ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി യൂണിറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ കാണാതെ ഈ വീഡിയോ ഒരിക്കലും കാണാൻ വരരുതെന്ന് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പാർട്ട് ടുവിലും പറയാനുള്ളത് യൂണിറ്റ് ത്രീ എന്നില്ലെങ്കിലും യൂണിറ്റ് ഫോർ പാർട്ട് ടുവിൽ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കണം കാരണം യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്നത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ടു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് അതായത് ഒരൊറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അതിൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ വരും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ഈസിലി ട്രാൻസ്ഫോം എ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു എ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ബൈ സിംപ്ലി എക്സ്പാൻഡിങ് എ വേർഡ് ഓർ എ ഫ്രേസ് ഇൻ ടു എ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് എ ക്ലോസ് ഇൻ ടു എ വേർഡ് ഓർ എ ഫ്രേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എടുത്തു കളയാം അപ്പോൾ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ പരമാവധി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ദർ ആർ സം കൺവെൻഷണൽ റൂൾസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ടു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസസ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോം ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ വേണ്ട ആ ഒരു കൺവെൻഷണൽ റൂൾസ് എന്താണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബീയിങ് ഓർ വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഇൻ എ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു എ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ബൈ ആഡിങ് സിൻസ് ഓർ ആസ് ഓർ വെൻ അറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് ഐ എൻ ജി വെച്ചിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളുണ്ട് ബീയിങ് ഓർ വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി അങ്ങനെയുള്ള വാചകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കോംപ്ലക്സിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഓർ വെൻ അത് ആ സെൻറ്റൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക അത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൺവെൻഷണൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സിൻസ് ആസ് വെൻ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് വരുന്ന വെർബ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ക്ലോസിങ് ദ ഡോർ കോമ ഹി വെൻ ബാക്ക് ടു പ്ലേ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ക്ലോസിങ് ദ ഡോർ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ദെൻ ഹി വെൻ ബാക്ക് ടു പ്ലേയും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്താക്കുന്നു കോംപ്ലക്സ് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്താക്കണം സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിന് എന്താക്കി ക്ലോസിങ് ദ ഡോർ ആണ് നമുക്ക് സബോർഡിനേറ്റ് ആക്കാൻ എളുപ്പം അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ആസ് ആഡ് ചെയ്തു ആസ് ഹി ക്ലോസ് ദ ഡോർ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ആസ് വെച്ചപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ വെർബിനെ എന്താക്കി അവിടെ ഫാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കി ഹി വെൻ ബാക്ക് ടു പ്ലേ അപ്പം അത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ
ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻ എ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു എ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ബൈ ആഡിങ് സോ ദാറ്റ് അതായത് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കോംപ്ലക്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താക്കി മാറ്റുക സോ ദാറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഹി ഈസ് ടു വീക് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ ടേബിൾ അതാണ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഹി ഈസ് ടു എന്ന് വരുന്നുണ്ട് വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ സോ ദാറ്റ് ആക്കാം ഹി ഈസ് സോ വീക്ക് ദാറ്റ് ഹി കാൺഡ് ലിഫ്റ്റ് ദ ടേബിൾ അപ്പം നമുക്ക് എന്താക്കണം കോംപ്ലക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും വേണമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സോ ദാറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഹി ഈസ് സോ വീക്ക് ദാറ്റ് ഹി കാൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ദ ടേബിൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൂൾ ടു ഇൻ എ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ടു സോ ദാറ്റ് ടു ഫോം എ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഇനിയിപ്പോൾ ടു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടൂന് പകരം അവിടെ സോ ദാറ്റ് വയ്ക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ സോ ദാറ്റ് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് സബോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക വി വർക്ക് ടു ഏൺ മണി സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് വരണം ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും അപ്പോൾ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വി വർക്ക് സോ ദാറ്റ് വി വർക്ക് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഏൺ മണി ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൂള് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓർ ഡ സ്പൈറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ദോ ഓർ ഓൾ ദോ ഇൻ ദ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡീൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ സ്പൈറ്റ് എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലക്സിലോട്ടാകുമ്പോൾ ദോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദോ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് റിച്ച് ഷീ ഈസ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഇത് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ എന്ത് പറ്റി ദോ എന്ന് വെച്ചു ദോ ഷീ ഈസ് റിച്ച് അവൾ റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം അതെന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി ഷീ ഈസ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ അത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് റൂൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ സിംസ് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിംസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൽനെസ് ഹി കുഡ് നോട്ട് ജോയിൻ ദ മീറ്റിംഗ് അത് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൽനെസ് ഹി കുഡ് നോട്ട് ജോയിൻ ദ മീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇനി കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു സബോർഡിനേറ്റും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും സിൻസ് ഹി വോസ് ഇൽ കോമ ഹി കുഡ് നോട്ട് ജോയിൻ ദി മീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇത് ടെൻസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് എഴുതി പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ സിൻസ് ഹി വോസ് ഇൽ അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയി ദെൻ ഹി കുഡ് നോട്ട് ജോയിൻ ദി മീറ്റിംഗ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റോൾ Simple sentence that start with without is converted into a complex sentence by adding if or in case. Simple sentence ile without veriyanengil like, nammal adu complex lot aakumbo end add cheyum if or in case add cheyum. Example okay clear aavum. Without adding the sugar the dish will taste bad. അതൊരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് വിത്തൗട്ട് ആഡിങ് ദ ഷുഗർ ദ ഡിഷ് വിൽ ടേസ്റ്റ് ബാഡ് അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ വിത്തൗട്ട് വന്നു അപ്പം നമ്മളത് കോംപ്ലക്സിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇഫ് ആഡ് ചെയ്യും ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ആഡ് അപ്പോൾ ടെൻസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ആഡ് ഷുഗർ ദ ഡിഷ് വിൽ ടേസ്റ്റ് ബാഡ് അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ആഡ് ഷുഗർ അതെന്താണ് ഒരു ഡിപെൻഡൻ ദൻ ദ ഡിഷ് വിൽ ടേസ്റ്റ് ബാഡ് അങ
ടൈം ഓഫ് പ്രയർ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ അറ്റ് ദി ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷി വോക്ക് അപ്പ് വെൻ ഇറ്റ് വോസ് പ്രയർ അപ്പം അത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജറ്റീവ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോംപ്ലക്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഓർ വിച്ച് ആയിട്ട് മാറും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് വോസ് എ ബ്ലൂ ഷേർട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്ജറ്റീവ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സിലോട്ട് മാക്കുമ്പോൾ മാറ്റുമ്പോൾ ഇറ്റ് വോസ് എ ഷേർട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരുന്നു വിച്ച് വന്നു വിച്ച് വോസ് ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വോസ് എ ഷേർട്ട് ദാറ്റ് വോസ് ബ്ലൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ടു ട്രാൻസ്ഫോം കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് വരും ആൻഡ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും അതിലെന്ത് വരും വൺ മോർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും വരും അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഫോർ കണ്ടിരിക്കണം ഇഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കണ്ടെയിൻ ജസ്റ്റ് ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഇൻ ടു എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ പറയാൻ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ എന്താണ് രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ മൂന്ന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് വരികയെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസുകളെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസിൽ എന്താ വരിക ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിലെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസിൽ രണ്ട് കോം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഒരെണ്ണം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോംപ്ലക്സ് ആയി ഇനി കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ മൂന്ന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈ ടു സാരീസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസുകളാണ് ബൈ ടു സാരീസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇഫ് ഇഫ് ചാർട്ട് ഇഫ് യു ബൈ ടു സാരീസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഒരെണ്ണം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ആയി അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി നോക്കുക ബൈ ടു സാരീസ് ടു ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറി അതായത് ഒരൊറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറി ബൈ ടു സാരീസ് ടു ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക സ്പീക്ക് ദ ട്രൂത്ത് ഓർ ഐ വിൽ കിൽ യു അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസുകളാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓറാണ് നമ്മുടെ കണക്ടർ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റി ഐ വിൽ കിൽ യു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കി മാറ്റി ഇഫ് യു ഡോട്ട് സ്പീക്ക് ദി ട്രൂത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇഫ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇഫ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ഇനി അടുത്തത് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഹി പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് ഹാറ്റ് ആൻഡ് വെൻഡ് ഓഫ് അപ്പം സോറി വെൻഡ് ഔട്ട് അപ്പം ഇനി അതിന് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ആക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഐ എൻ ജി ആഡ് ചെയ്തു പുട്ടിങ് ഹിസ് ഹാറ്റ് ഓൺ he went out അപ്പം അത് ഒരു പുട്ടിങ് ഹിസ് ഹാറ്റോ എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി ഹി വെൻറ്റ് ഔട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ടു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് എ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ്
ഒന്നുകിൽ കോമ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ആൻറ്റി ഓറ് ബട്ട് ജെറ്റ് ഫോർ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഐ ആം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് പാസ് ദി എക്സാം ഇപ്പം ഇത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതായത് ഇതിലൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പം നോക്കുക ഹി ഹാസ് പാസ് ദി എക്സാം അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് നമ്മൾ ആൻഡ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കൺജംഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആണ് ഐ ആം ഗ്ലാഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പം അത് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അത് മാറി ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ആസ് സുൺ ആസ് ഹി റിസീവ് ദ കോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഹി ലെഫ്റ്റ് ടു ഹിസ് ഓഫീസ് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം അത് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോമ്പൗണ്ടിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ആൻഡ് ആണ് കണക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹി റിസീവ്ഡ് എ കോൾ ആൻഡ് ഹി ലെഫ്റ്റ് ടു ഹിസ് ഓഫീസ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി നെക്സ്റ്റ് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജൻഷനിൽ ഓൾദോ ആണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾദോ ഷി ഈസ് റിച്ച് അപ്പം അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഷി ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പി അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിനെങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ആക്കിയത് ഷി ഈസ് റിച്ച് അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബട്ട് എന്നുള്ള കൺജൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തു ഷി ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പി അടുത്ത ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതിന് അത് കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു ഇതിൽ ഇനി എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേറൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എവിടെയാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു ഈസി ട്രിക്കാണ് കാരണം നമുക്ക് എന്താ സാധനം എന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൺജൻഷൻസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറിയ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊരു ട്രിക്കാണ് സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അടുത്ത് വേഗം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു